എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുതൽ കൂട്ടാവുന്ന സി പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് പത്രവാർത്തകളിൽ നിത്യ സംഭവമാണ് കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണം ഈ കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണമായി വരുന്നത് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഹൃദയാഘാതം കുഴഞ്ഞു വീണ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സി പി ആർ നൽകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കുഴഞ്ഞു വീണതിന് ശേഷം പ്രതികരണമില്ലാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഹൃദയമെടുപ്പ് പൾസ് എന്നിവ ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സി പി ആർ നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുള്ളൂ നമുക്കിനി സി പി ആറിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് പോകാം ഇത് അഡൽറ്റ് മാനിക്യൂർ സി പി ആർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അഡൽറ്റ് മാനിക്യൂർ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ പ്രതികരണമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുക പ്രതികരണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരോട്ടിക് പൾസ് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ പൾസ് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം നമ്മൾ ഇത് ശ്വാസോച്ഛാസം ശ്രദ്ധിക്കുക വയർ ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പൾസോ ശ്വാസോച്ഛാസം ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സി പി ആർ ആരംഭിക്കാം സി പി ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കൈകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മുട്ടുകൾ നിവ നിവർത്തി തന്നെ രണ്ട് നിപ്പിൾസിന്റെ നടുക്ക് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ നൽകുക മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ നൽകുമ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നമ്മൾക്ക് താഴത്തേക്ക് കമ്പ്രഷൻ ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കമ്പ്രഷൻ നൽകുക ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കമ്പ്രഷൻ നൽകുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ നൽകാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ ശേഷം എയർവേ ശരിയാക്കിയിട്ട് കൃത്രിമ കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം നൽകുക ശ്വാസം നൽകുന്ന സമയത്ത് മൂക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയർ ഉയരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം രണ്ട് തവണ നൽകുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കമ്പ്രഷനിലേക്ക് കിടക്കുക മുപ്പത് തവണ വീണ്ടും കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ തവണ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുക അതിന് മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ ശേഷം ഇടവേളകളിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് രണ്ട് തവണ ശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രതികരണം ലഭിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും നല്ല വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നത് വരെയോ ഈ സി പി ആറിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരേണ്ടതാണ് ചെറിയ ഒരു അറിവും നല്ലൊരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവനുകളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരു അറിവായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ബി സർവീസ് സേവ്